हे आपका स्वागत है मैं विवेक बिंद्रा मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की 1907 में इनका जन्म हुआ लयालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता था आज जो कि पाकिस्तान में है मां विद्यावती कौर पिता किशन सिंह बचपन से ही जो लाहौर में एक आ, स्कूल था जो कि ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश हुकूमत से इंफ्लुएंस स्कूल था उसको ज्वाइन नहीं किया दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा जो स्कूल जिसको आजकल डीएवी बोलते हैं ना दयानंद एंग्लो आर्य समाजी माहौल में पढ़ना इन्होंने चुना शुरू से ही इतना पढ़ाई में तेज इतना तेज कि बचपन भर में इन्होंने लगभग पचास किताबें स्कूल टाइम में पढ़ डाली जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी पोलिटिकल रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रेजीम पर जो किताबें इनका बड़ा इंटरेस्ट था जो एक काकी की भावना थी ना भगत सिंह में वो सीखना चाहिए एक काकी की भावना सिलेक्टिव लिस्टनर थे हर जगह खड़े नहीं उठते थे उठते बैठ जीधर आजादी 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 ये भावनाएं दिमाग में बचपन से घुस गई छोटे थे उन्नीस में अप्रैल तेरह को जलिया वाला बाग कांड हुआ बस इतने छोटे से मैं ग्यारह बारह साल के चालीस किलोमीटर दूर पैदल चले गए उसी जलिया वाला बाग में पहुंच गए वो आवाजें कौन रही थी इनके दिमाग में जो वो लाशें थी वहां पे कितने लोग चले गए काफी लोग तो वहां पास में पड़ा कुआं था उसी में डूब गए उसी में कूद के छलांग मार के क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश दे दिया कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदे मिलती है आज भी ये वहां से खून से भरी मिट्टी को बर्तन में डाल के ले आए एक बोतल में और घर में ला इतने सुन्न हो गए सोचो छोटा सा बच्चा है क्योंकि इसके दिमाग में ना वो घुस चुका था इसकी बहन ने पूछा क्या हुआ बता दे क्या हुआ इतनी देर से क्यों आया ये बोला ये खून मेरे उन शहीदों का है देशवासियों का जिसका मैं बदला लूंगा अंग्रेजों को मार भगाऊंगा जब इनके पिता खेती किया करते थे ना बोले आम की गुटली क्यों बोई पिता से पूछते थे पिता कहते थे बेटा आम लगेंगे पेड़ लगेगा ये कहते थे ठीक है जी मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए इतने छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है कहता है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा दू 1920 के आसपास गांधी को देश से बहुत ताकत बड़ा सहयोग मिल रहा था गांधी उस समय पावरफुल आवाज बन चुके थे देश की जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया अहिंसावाद वो क्या कहते हैं मुझे लड़ना नहीं है लड़े बिना अंग्रेजों को गोरों को भगा दूंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने इतिहास हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन गोरों का लाया गोरों का बनाया जो कुछ रिजेक्ट करते जाओ रिजेक्ट करते जाओ रिजेक्ट करते जाओ पागल लोग चले जाएंगे देश से गांधी बोले शांति से करा दूंगा इस काम को और पूरा देश मान गया उस समय बड़े प्रभावित थे शहीद आजम भगत सिंह उनके विचार से वो भी ज्वाइन कर गए उन्हीं दिनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान जो कि गोरखपुर में बिहार के नजदीक आज भी पड़ता है वहां पे 1922 में उस समय 14 साल के रहे होंगे भगत सिंह 1922 में इन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे वहां इन्होंने शोर मचाया कि गोरे वापस जाओ और ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करा दो और जो वहां का जमींदार था अंग्रेजों से इंफ्लुएंस था गोरों से उस समय उस जमींदार ने गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानेदार को रिक्वेस्ट किया भाई ये बंद करा दो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा इसको बंद कराओ और चौरी चौरा में तभी पुलिस वाले बाहर आ गए उन्होंने हवाई फायरिंग करी बोला बंद करो इस आंदोलन को ये बोले हम क्या कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं कह रहे हम तो कह रहे हैं हम केवल अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे शराब नहीं खरीदेंगे कपड़े नहीं खरीदेंगे लेकिन गुप्तेश्वर सिंह माना नहीं अच्छा भीड़ चार हजार लोगों की थी वहीं गुप्तेश्वर सिंह ने कई गोलियां हवा में चलाई यह नहीं माने उन्होंने दो चार को गोली मार दी वही दो प्रदर्शनकारियों की वही मृत्यु हो गई भीड़ और आग बबूरा हो गई गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में और कई गोलियां चलाई बोला मार दूंगा फिर सामने गोलियां चलाई वहां के दरोगा थे ना वो उनको तो करना था और जब गोलियां चलाई उन्होंने तीन चार लोग जैसे ही और मरे इतने में ये तैयार नहीं थे दरोगा इनकी गोलियां खत्म हो गई भीड़ आ गई और भीड़ ने उस जब इनकी गोलियां खत्म हुई तो उनको मारना शुरू किया पुलिस वालों को और मारते मारते ये भगा के उनको थाने में ले गए थाने को आग लगा दी कई सत्रह पुलिस कर्मियों की उसी थाने के अंदर मौत हो गई आग के नीचे जल गया और वहां पे गांधी को बहुत आहत हुई बोला मैं कह रहा हूं असहयोग अहिंसा और तुमने इतनों को मार दिया वो दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने वापस लिया और जैसे ही मूवमेंट वापस लिया ये लोग परेशान हो गए भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग वो बोले दो दल बन गए 
गरम दल नरम दल नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था उन दोनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था उससे ये बड़े प्रभावित थे मैंने बताया ना विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे बोल्शेविक मूवमेंट ये बोले कि लड़ना पड़ेगा अब तो बात यह थी कि हो सकता है अगर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते आजादी जल्दी मिल गई होती एक्चुअली उन दिनों ना भगत सिंह तो नाचा करते थे आजादी मिलने वाली है आजादी क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था पूरा देश को सहयोग मिल रहा गांधी ने वापस ले लिया बोला अभी आप तैयार नहीं हो आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के खत्म कर दिया गांधी ने रोक दिया पूरा आंदोलन ये लोग उस समय आग बोले अब लड़ना पड़ेगा अब ये जो एक्चुअली ये ना हथियारों की क्रांति बाद में आई भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी उन दिनों कॉलेज ज्वाइन किया इन्होंने लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पढ़ता वो कॉलेज ज्वाइन किया और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉगर थी उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ बैठे चूंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है ध्यान दीजिए कम ऑन लर्निंग क्या है एकाकी की भावना से इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने तेईस साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग नब्बे साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं 1924 में ये लगभग 17 साल के थे मां ने शादी की तैयारी कर दी ओए बेटा शादी कर लो कुड़ी बड़ी सोनी है ओए बेटा शादी कर ले तेन रोटी खुआएगी ओ शादी कर ले और तेरा ध्यान रखेगी मां बोलती रह गई और ये क्या बोली दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी आजादी ही मेरी दुल्हन होगी रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए मां रोती थी अकेली पड़ गई क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो अपने घर पर सब कुछ छोड़ के ये वहां पंडित आजाद टीम को ज्वाइन कर लिया और जाकर क्या बोले अब एकाकी की भावना जानते हैं शुरू में तो बचपन में बड़े एक्साइटमेंट में रहा करते थे कुश्ती लड़ते थे अभिनय का शौक रखते थे लेकिन एकाकी की भावना के चलते 1925 में इन्होंने अभी 18 साल के हुए थे काकुरी कांड की तैयारी कर ली काकुरी कांड को उन्होंने सफल बनाया पैसे की जरूरत थी अंग्रेजी खजाने को लूट लिया और लूटने के बाद अच्छा पकड़े गए उसे पकड़े गए अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल इन दोनों को फांसी हुई दो शह सवारों को जब फांसी की सजा सुनाई ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे ये तोड़ने के लिए बने थे राम प्रसाद बिस्मिल की वो याद आ गई इनको बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है क्या मतलब सरफरोशी कटालूंगा अपना सर ये मेरी तमन्ना है और तेरी बाजू में कातिल दम कितना है मेरी तमन्ना ज्यादा बड़ी है गला कटाने की कि तेरी बाजू में ताकत कितनी है वो आके देखते हैं ये अपने सुना तो होगा मतलब पहचानिए ये इसको बोलते हैं विचारधारा सरफरोशी की तमन्ना अपना गला कटा लेने की तमन्ना वो ज्यादा बड़ी है कि तेरे बाजू में जोर मेरी कतल करने का बाजू कातिल में है दुशहरा ग्राउंड में चले गए लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे उन दिनों पत्रिकाओं में अखबारों में ये लेख लिखा करते थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी अपने नाम से कभी बेनामी लेख लिखा करते थे और ये वहां जाके पर्चे बांटने लगे दशहरा ग्राउंड में हजारों की भीड़ होती है अपनी टीम तैयार करनी है इनको लोग जोड़ने हैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए वहां बम फोड़ के भागने लगे फिर पकड़े गए और इस बार इनसे अच्छा कोर्ट जानती थी कि इसको छोड़ना नहीं है पुलिस जानती थी अंग्रेजी हुकूमत छोड़ना नहीं है जब बेल की बात करी साठ हजार रुपए मांग लिए ये साठ हजार रुपए थोड़ा सा मैं चाहता हूं आज व्यूअर्स को कि विजुलाइज करो आज के साठ हजार रुपए नहीं नब्बे साल पहले के साठ हजार रुपए कितने ही कितने खेत बेच के वो जमानत देके इनको बाहर निकाला ये अगली तैयारी में लग गए उन्नीस में जब लगभग बीस साल के थे लाला लाजपत राय जो कि थे तो उनके गुरु के समान लेकिन विचारधारा में फर्क था लाल लाजपत राय नरम दल के थे ये गरम दल के थे उन्होंने ने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ बिना हथियार के करेंगे ये लाला लाजपत राय के कहने पर आ तो गए लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पर इतना लाठीचार्ज किया इतना लाठीचार्ज किया लाल लाजपत राय को कहीं छोटे आई और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज दौरान देहांत हो गया वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखली कील साबित होगी भगत सिंह राजगुरु जय गोपाल चंद्रशेखर हालांकि लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे बोले पिता समान है हमारे इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा जेम्स कॉट जिसने यह मारने का आदेश दिया था उसको गोली मारेंगे अब हम चारों ने तैयारी कर ली वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे उसको गलती हो गई स्कॉट की जगह डिप्टी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर 
गोली चला दी एक गोली मारी उसको यहां भगत सिंह भाग के आए तीन गोली सर में और मार दी इंश्योर कर दिया खत्म कर दे पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था वो भागते हुए आया था उस समय बोला चंद्रशेखर आजाद ने तुझको नहीं मारना चाहते तू इंडिया ने वापस चला जावा लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इंफ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था उसको भी गोली मार के ये भाग गए डीएवी कॉलेज था वहां पर उसकी बिल्डिंग के पीछे से क्योंकि वहां इनकी चलती थी छुपते छुपाते भाग के निकल गए अब धर पकड़ चालू हो गई इन्होंने क्या किया अगले दिन अभी यहां रुके नहीं अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है ये तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी उनका दिमाग अब हिल गया अब अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है यह लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पर नजर रखे हुए थे एक इधर है एक इधर है इसको पकड़ना है इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भी ये उनके पास गए राजगुरु और भगत सिंह और उनको मना लिया कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए और हालांकि सरदार थे ये सिख थे इन्होंने अपनी दाढ़ी मुछे काटी और पगड़ी हटाई बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट अंग्रेजी पोशाक पहनी ओवर पूरा फुल लेंथ सूट में ना टाई लगा के अंग्रेजों की तरह और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे अच्छा राजगुरु को उन्होंने नौकर बनाया उसको सेकंड क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद फर्स्ट क्लास एसी की टिकट ली और वहां जाकर के लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में लगे रहे उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया इन्होंने पूरा चेहरा बोरा सब बदल लिया निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे परेशान थे उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे ब्रिटिशर सुन नहीं रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान अठारह में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है इन्होंने भी तैयारी करी बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पर और अचानक वहां पे जाके असेंबली सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था किसी को नुकसान ना पहुंचे धुएं का गुबार हो गया पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है क्या बोले बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है और ऐसा धमाका धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे चाहते तो चुपचाप वहां से चले जाते लेकिन वहां गायब हो जाते कोई पकड़ नहीं पाता लेकिन जान बूझ के वही चिल्ला इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद और जाकर अपने आप को पकड़वा दिया कि ले लो मुझको ये एक ऐसा लड़का था सबको जीना पसंद है और मौत भी सबकी आनी है ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था ये चाहता था कि अब मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है सोचिए एक इक्कीस साल का लड़का अपनी कुर्बानी की अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है शहीद होने जा रहा है कहता है मुझको पकड़ो और मैं तो वैसे ही अनारकिस्ट हूं मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत की मुझको गोली मार दो मुझको गोली मार दो एनी वेज उसको फांसी की सजा सुनाई गई इन दोनों को अब इनका लगभग दो साल का कारावास था पर यह एक ऐसे क्रांतिकारी जो जेल में भी आजाद थे वहां पे भी अपनी क्रांति नाक को चने चबवा दी अंग्रेजों को उनके नाक में धम कर दिया क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं वहां पे जेल में दस बाय दस के कमरे में दस दस कैदियों को रखते थे बर्तन ठीक नहीं थे खाना ठीक नहीं था रोशनी की सुविधा नहीं बिजली कोई था नहीं खिड़की हुआ नहीं करती थी इतना बुरा हाल इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया अच्छा अंग्रेज इनसे अब घबरा गए थे बोले यार इसको ना अलग कर दो सारे इंडियन इससे इंफ्लुएंस हो जाते हैं एक नया आंदोलन कर दिया इस आदमी ने यह चौसठ दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए कहते आम मरण अनशन अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं अच्छा अंग्रेज शुरू में इनको इग्नोर करते थे अब दो दिन चार दिन पांच दिन चौसठ दिन तक नहीं खाए क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए क्योंकि इतना कमजोर इतना कमजोर भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था अंग्रेज घबरा रहे थे लेकिन यह असल में क्या है ना इनको अच्छा उसके बाद भी हंसते थे डर लगता नहीं इनको इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद घबरा गए ये क्या बोले कहते हैं मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं हमें पागल रहने दो हम पागल ही अच्छे हैं अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े हार मान गई इनकी उन्हीं दिनों ये कई लेख भी लिखते थे ये क्या कहते थे अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा कभी बॉल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा फ्रेंच 
रेवल्यूशन की किताब लाएगा लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारे कंट्री के उस समय एच आर को एच एस आर ए कर दिया सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया देखते ही देखते तीन किताबें और पढ़ डाली और तीन पन्ने लिख भी डाले आज उसको बात बाहर भेजते थे उसको आज उनमें से कुछ है और कुछ नहीं है कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जेब में जरूर रखते थे जेल में भी किताबें पढ़ने की दीवानगी को लेकर अंग्रेज भी बड़े परेशान हो चुके थे कार्ल मार्क्स और लेनिन से ये विशेष प्रभावित थे अब इनको फांसी की सजा दे दी गई ये क्या कहते थे मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं जब इनको इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है कहते हैं मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ के ही मरूंगा जब इनको बुलाया जाने वाला था ना उस दिन जिस दिन इनको फांसी देनी थी तो ये क्या बोले ठहरो अभी देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने पढ़ के ही उठे 24 मार्च की तारीख मुकर्र की गई इनकी फांसी के लिए और जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आने लगे किसी को पता लगे ना कि उसकी मौत का समय आने वाला है उसकी घबराहट बढ़ जाती है उसकी और टेंशन उसका आधा वजन वैसे ही खत्म हो जाता लेकिन ब्रिटिश हुकूमत परेशान थी कि यह और खुश कैसे हो रहे अरे ये इतने निडर इतने निडर ये एक्साइटेड है देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि भाई ऐसा ना हो इनकी फांसी के दिन 24 मार्च यहां बड़ा दंगा हो जाए ऐसा ना हो कि यहां आग ही लगा दी जाए बहुत भीड़ आने वाली थी ये पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है केवल इन तीनों के चक्कर में तेईस मार्च को अचानक आनंद फानन में इनको रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी इन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला पे सर पे कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना ना, कुछ ऐसा हो सकता है क्या उन्होंने बोला ठीक है हाथ नहीं बांधते लेकिन सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा ये मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद दोनों फांसी पे चूम के फंदे को गले पे झूल गए गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कई मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार अपनी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लेना इनको शहीद का दर्जा नहीं देते इनको आतंकवादी उन्होंने लिखा हुआ है किताबों के अंदर दुख होता है मुझे हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना मुझे कोई तकलीफ नहीं है गांधी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन सब बोलते हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं पर क्या भगत सिंह को हम राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं साढ़े पांच सौ सांसद पांच सौ पैंतालीस मैं चाहता हूं उन तक ये वीडियो पहुंचे संसद में आवाज उठे कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि घोषित की जानी चाहिए भगत सिंह को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए आज भी अंग्रेजों की किताबों में इनको शहीद नहीं माना जाता आतंकवादी माना जाता है आप मेरा साथ दीजिए कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए सही लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस आवाज को उठाएं और क्यों ना हम इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिलाएं मैं खुद अपने सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर इस वीडियो को शेयर करने वाला हूं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं भगत सिंह की मौत को उनकी शहादत को बेकार मत जाने दीजिए इस आवाज को मेरे साथ उठाइए अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो लाइक करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेलाइकॉन नहीं दबाया अब से अगला वीडियो मिस हो जाएगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद